Hare Krishna, folytatjuk a Sri Isopanisad című könyv felolvasását. Hát elég viharos szél van, de remélem majd jól hallatszik a felolvasás. Om Namo Bhagavati Vászudévájá, Om Namo Bhagavati Vászudévájá, Om Namo Bhagavati Vászudévájá. Tizedik mantra. Anyád évahúr vidyája, anyád ahúr avidyája, iti susrumá diránám, jé nás tad vicsá csak síre. A bölcsek azt tanítják, hogy a tudás útja más eredményre vezet, mint a tudatlanságé. Magyarázat. A Bhagavad Gita 13. fejezete 13.8-13.12-ig azt tanácsolja, hogy a következő képen járjunk a tudás útján. Első, váljunk tökéletes úri emberi, és tanuljuk meg, hogyan tiszteljünk másokat. Második, ne tetszelegjünk a vallásos ember szerepében csupán a hírnév kedvéért. Harmadik, ne okozzunk aggodalmat másoknak se tetteinkkel, se gondolatainkkal, se szavainkkal. Negyedik, Tanuljuk, tanuljunk meg béketűrőnek lenni még akkor is, ha provokálnak bennünket. Ötödik, tanuljuk meg, hogyan kerüljük el a két színűséget másokkal való kapcsolatainkban. Hatodik, kutassunk fel egy hiteles lelki tanítómestert, aki lépésről lépésre a lelki megvalósítás szintjére vezethet bennünket. Adjuk át magunkat az ilyen lelki tanítómesternek, szolgáljuk őt is, tegyünk fel lényegre törő kérdéseket neki. Hetedik, hogy eljuthassunk az önmegvalósításig, kövessük a kinyilatkoztatott szentírásokban lefektetett szabályozó elveket. 8. Valljuk szilárd meggyőződéssel a szentírások tanait. 9. Mondjunk le teljesen az olyan tettekről, amelyek akadályozzák az önmegvalósítást. 10. Ne fogadjunk el többet, mint ami testünk fenntartásához feltétlenül szükséges. 11. Ne azonosítsuk magunkat a durva anyagi testünkkel, és ne gondoljuk saját tulajdonunknak azokat, akik e testtel kapcsolatban állnak. 12. Soha se felejtsük el, hogy amíg anyagi testtel rendelkezünk, addig szembe kell néznünk az ismétlődő születés, öregkor, betegség és halál nyomorúságával. Nincs értelme arról álmodozni, hogy megszabadulhatunk az anyagi test okozta szenvedésektől. A legjobb, ha megkeressük a módját, hogyan nyerjük vissza lelki azonosságunkat. 13. Ami a létszükségleteinket illeti, ne ragaszkodjunk több dologhoz, mint ami a lelki fejlődésünkhöz kell. 14. Ne ragaszkodjunk jobban a feleségünkhöz, a gyermekeinkhez és az otthonunkhoz, mint amennyire a szent írások előírják. 15. Ne örvendjünk, ha jó történik velünk, és ne legyünk elkeseredve, ha valami nem kívánatos eseménnyel kell szembenéznünk. Tudnunk kell, hogy mindkét érzés az elme játéka csupán. 16. Váljunk az Istenség személyisége Sri Krishna tiszta baktájává, és szolgáljuk őt nagy odafigyeléssel. 17. Igyekezzünk kifejleszteni magunkban a vágyat, hogy félre első helyen csöndes, nyugodt környezetben éljünk, ami kedvez a lelki életnek. Kerüljük el az abakták által látogatott, zsúfolt helyeket. 18. Váljunk tudósá, filozófussá, aki a lelki tudomány mélységeit kutatja, és ismerjük fel, hogy a lelki tudást örökre megtarthatjuk, még az anyagi a test halálával véget ér. Ez a 18 pont együttesen képezi azt a folyamatot, amelynek követésével valódi tudásra tehetünk szert. Ezen kívül minden más módszer a tudatlanság kategóriájába tartozik. Nagy ácsárjánk, Srila Bhaktivino Takur szerint az anyagi tudás minden formája az illuzórikus energia külsőleges aspektusa csupán, és ha valaki ezzel foglalkozik, nem lesz más belőle, mint szamár. Ugyanerről az elvről beszél a Sri is a panisadnak ez a mantrája is. Anyagi tudásának gyalapításával a modern ember csak szamárá válik. Vannak olyan magukat lelki vezetőnek feltüntető materialista politikusok, akik az ördög művének tekintik és megtagadják a jelenlegi civilizációt. A Bhagavad Gita-ban leírt valódi tudás gyalapításával azonban sajnos nem törődnek, így aztán nem képesek változtatni a pokoli helyzetem. Napjaink társadalmában még a gyerekek is azt gondolják magukról, 
hogy mindenre képesek, és egyáltalán nem tisztelik az időseket. Az egyetemeken folyó helytelen oktatás eredményeképpen a fiatalok mindenhol csak fejfájást okoznak az idősebbeknek. A Sri Isopanisat figyelmeztet bennünket, hogy a tudatlanság útja nem azonos a tudáséval. Az egyetem nem más, mint a tudatlanság központja, ebből következően a tudósok egyre másra találják fel a halálos fegyvereket, hogy más országokat lesöpörjenek velük a föld színéről. Az egyetemistákat manapság nem tanítják meg a Brahmacharya, a Cölibátusban folytatott tanulóévek szabályozó elveire, és a diákoknak szemernyi hitük sincs a szentírások tanításaiban. A vallás elveire csak a hírnév érdekében tanítják a diákokat, nem pedig azért, hogy valóban ezen elvek szerint cselekedjenek. Emiatt aztán nem csupán társadalmi, politikai szembenállás létezik, a vallás terén ugyanilyen ellentétek uralkodnak. A világ különböző részein tapasztalható nacionalizmus azért alakult ki, mert a tömegek nem a valódi tudás megszerzésére törekszenek. Senkinek sem jut eszébe, hogy ez a parányi föld nem más, mint egy halom anyag, amely sok-sok más anyaghalmazzal együtt a felmérhetetlen űrben kering. Az űr kiterjedéséhez képest ezek az anyaghalmazok porszemek a levegőben. Isten kegyesen úgy teremtette meg ezeket a bolygókat, hogy valamennyi teljes önmagában, ezért rendelkezik mindazzal, ami ahhoz szükséges, hogy az űrben lebegjen. Az űrhajók pilótái nagyon büszkék arra, amit elértek, és nem gondolnak arra a legfelső pilótára, aki ezeket a sokkal hatalmasabb, gigantikus űrhajókat, a bolygókat irányítja. Megszámlálhatatlanul sok nap és bolygórendszer létezik, és mi, jelentéktelen élőlények, a legfelsőbb úr parányi szerves részei azon igyekszünk, hogy uralmunk alá hajtsuk őket. Így aztán újra és újra meg kell születnünk, meg kell halnunk, az öregkor és a betegségek pedig mindig meghiúsítják terveinket. Az emberi élet hossza körülbelül 100 év, de fokozatosan 20-30 évre fog csökkenni. A tudatlanság művelésének köszönhetően az ostoba emberiség megteremtette magának saját nemzeteit ezen a bolygón, hogy erőbbke pár év alatt még nagyobb érzéki élvezetben lehessen része. Az emberek a legkülönfélébb tervekkel állnak elő, csak hogy tökéletesen elválaszthassák egymástól a nemzeteket, ami teljesen lehetetlen feladat. Emiatt azonban minden ország retteg a másiktól, és erőforrásainak több mint 50%-át védelmi intézkedésekre fecsérli. Senki nem törődik a valódi tudás gyarapításával, az emberek mégis azzal büszkélkednek, hogy milyen magas szinten állnak az anyagi és a lelki tudás terén. A Sri Isopanisad óvaint bennünket attól, hogy a tudásszerzésnek ezt a tévútját válasszuk, a Bhagavad Gita pedig arra utasít, hogy az igazi tudást gyarapítsuk. Ez a mantra kijelenti, hogy a vidjával, tudással, kapcsolatos utasításokat egy dírától kell megkapnunk, azaz egy olyan embertől, akit nem téveszt meg az anyagi illúzió. Senki sem állhat ellen ennek az illúziónak, csak az, aki tökéletes lelki megvalósításra tett szert, és így sohasem vágyakozik semmire, és sohasem siránkozik semmi fölött. A dírák felismerték, hogy az anyagi test és az anyagi elme, amit az anyaggal kapcsolatba kerülve véletlenül kaptak, idegen elemek csupán, ezért egyszerűen csak megpróbálják a legjobb hasznukat venni, ha már ilyen rossz vásárt csináltak. Az anyagi test és az anyagi elme nem jó vásár a lelki élőlény számára. Az élőlénynek megvan a maga feladata az élő, lelki világban, még ez az anyagi világ élettelen. Amikor a lelki lélekszikra az élettelen anyaghalmazt mozgatja, a halott világ élőnek tűnik. Valójában a lelkek a legfelsőbb lény szerves részei mozgatják-e világot. A dírák magasabb rendű forrásokból hallottak mindenről, és azáltal, hogy követték a szabályozó elveket, valóban elsajátították és megvalósították ezt a tudást. Ahhoz, hogy valaki követni tudja a szabályozó elveket, menedéket kell keresnie egy hiteles lelki tanítómesternél. A tanítvány a lelki tanítómestertől kapja meg a transzcendentális tudást és a szabályozó elveket. Ilyen tudásra nem az illuzórikus tudás közvetítő oktatás kockázatos útján lehet szertenni. Csak akkor válhat valaki dírává, ha alázatosan egy lelki tanítómester tanításait hallgatja. Jó példa erre Arjuna, 
akit szintén a tanítások alázatos hallgatása tett dírává, magát az Úr Krisnát, az Istenség legfelsőbb személyiségét hallgatta. A tökéletes tanítványnak tehát olyannak kell lennie, mint Arjuna, a lelki tanítómesternek pedig olyannak, mint az Úr. Ez a módja annak, hogy elsajátíthassuk a vidját, a tudást, a díráktól, a zavartalan elmélyűektől. Az a dírák, azok, akik megfelelő képzés hiány nem váltak dírává, nem alkalmasak arra, hogy utasítást adó vezetők legyenek. A modern politikusok, akik dírának mutatják magukat, valójában a dírák, akiktől nem várhatunk el tökéletes tudást. Egyedül a fizetésük érdekli őket. Hogyan vezethetnék így az embereket az önmegvalósítás igazi útjára? Annak érdekében tehát, hogy valódi tudásra tegyünk szert, egy díra tanításait kell alázatosan hallgatnunk. 11. mantra Vidyam cha vidyam cha yas tad vedobájam saha avithaya mrityum tirtva vidyayam ritam asnute csak az emelkedhet felül az ismétlődő születés és halál befolyásán, és élvezheti maradéktalanul a halhatatlanság áldását, aki egyszerre képes a tudatlanság és a transzcendentális tudás útján haladni. Magyarázat. Amióta csak az anyagi világ létezik, mindenki azon igyekszik, hogy örök életre tegyen szert. A természet törvényei azonban olyan kegyetlenek, hogy a halált eddig még soha senki nem kerülhet el. Senki nem akar meghalni, és senki nem akar megöregedni vagy megbetegedni, ám a természet törvényeit, ö, ám a természet törvényei senkit sem kímélnek. Senki sem kerülheti el az öregkort, a betegséget és a halált. Ez a probléma az anyagi tudomány fejlődésével sem oldódott meg. Az anyagi tudomány képes arra, hogy felfedezze az atombombát, és ezzel felgyorsítsa a halál folyamatát. Ám eddig még semmi olyat nem sikerült feltalálnia, amivel megmenthetné az embert az öregkor, a betegségek és a halál kegyetlen kezétől. A puránákból megismerhetjük Hiranya Kasipu király történetét. Hiranya Kasipu mindent elért, <coughs> amit ebben a világban az ember csak elérhet. Anyagi javaival és anyagi tudásának erejével aztán le akarta győzni a kegyetlen halált, ezért meditációba fogott. Olyan komoly meditációba merült, hogy misztikus ereje megzavarta az összes bolygórendszer lakóinak életét. Ezzel arra kényszerítette Brahmá félistent, az univerzum teremtőjét, hogy jelenjen meg előtte, és azt az áldást kérte tőle, hogy hadd válhasson amarává, halhatatlanná. Brahmá azonban azt felelte, hogy nem adhat neki ilyen áldást, hiszen még ő, az anyagi világ teremtője, minden bolygó ura sem amara. Ahogyan a Bhagavad Gita 8.17 is megerősíti, Brahmá hosszú ideig él, ám ez nem jelenti azt, hogy halhatatlan. A hiranya szó aranyat jelent, a kasipu pedig puha ágyat. A ravasz királyt egyedül ez a két dolog érdekelte, a pénz és a nők, és azért akart halhatatlanná válni, hogy mindörökre élvezhesse őket. Számos áldást kért Brahmától abban a reményben, hogy közvetve mégis teljesülhet a vágya is, halhatatlanná válik. Miután Bram már megmondta, hogy nem tud halhatatlanságot adni neki, azt kérte tőle, hogy ne öhesse meg se ember, se állat, se félisten, azaz senki a 8 millió 400 ezer fajta élőlény közül. Hogy ne halhasson meg se földön, se levegőben, se vízben, végül pedig az, hogy ne győzhesse le semmilyen fegyvert. Ostobán azt hitte, ezek áldása, ezen áldások birtokában megmenekülhet a halától. Brammától meg is kapott mindent, amit kért, végül mégis meg kellett halnia az Istenség személyiségének félig oroszlán, félig ember inkarnációja, Nisim Hadév ölte meg. Az úr semmilyen fegyvert nem használt, hiszen a karmaival végzett vele, és nem is a földön érte utol a halál, a csodálatos élőlény, akiről Hiranyak Asipu el sem tudta képzelni, ki lehet, az ölében tépte szét. Mindenből azt kell, meg, mindebből azt kell megértenünk, hogy még híranyak a sipu, a legnagyobb, leghatalmasabb materiasta sem válhatott halhatatlanná, bárhogy is igyekezett. Mit tehetnénk akkor napjaink parányi híranyak a sipujai, akik mit tehetnének akkor napjaink parányi híranyak a sipujai, akiknek minden pillanatban meghívusulnak a tervei? A Sri Isopan is ad arra tenít bennünket, hogy ne egyoldalú törekvések révén próbáljuk megnyerni a létért vívott harcot. 
Mindenki erejét megfeszítve küzd a fennmaradásért, ám a természet törvényei olyan szigorúak és kérlelhetetlenek, hogy senki sem győzheti le őket. Ahhoz, hogy örök életűek lehessünk, fel kell készülnünk arra, hogy visszatérjünk Istenhez. Az Istenhez való visszatérés folyamata a tudás külön ágát képezi, amit olyan kinyilatkoztatott szentírásokból kell elsajátítani, mint például az Upanishadok, a Vedanta Sutra, a Bhagavad Gita és a Srimad Bhagavatam. Aki boldog akar lenni ebben az életében, és anyagi teste elhagyása után örök, gyönyörteli életre vágyik, annak tanulmányoznia kell ezeket a szentírásokat, és transzcendentális tudásra kell szertennie. A feltételekhez kötött élőlény megfeledkezett Istennel való kapcsolatáról, és ostobaságában azt gondolja, nem létezik semmi más, csak az a hely, ahol erre a rövid időre megszületett. Az Úr kegyesen nekünk adta a szentírásokat, Indiában az említett írásokat, más országban pedig másokat, hogy a feledékeny élőlénynek emlékezetébe idézze, nem az anyagi világ az otthona. Az élőlény lelki lény, és csak is akkor lehet boldog, ha visszatér lelki otthonába. Az Istenség személyisége néha elküldi birodalmából igaz szolgáit, hogy elterjesszék üzenetét, és így mindenki visszatérhesse hozzá, néha pedig maga jön el, hogy eleget tegyen e feladatnak. Mivel minden élőlény az ő szeretett gyermeke és szerves része, ő még nálunk is szomorúbb, amikor folyamatosan szenvedni lát bennünket anyagi, feltételekhez kötött helyzetünkben. Az anyagi világ nyomorúsága arra szolgál, hogy közvetve emlékeztessen bennünket semmi közünk az élettelen anyaghoz. Az intelligens élőlény általában felfigyel ezekre az üzenetekre, és a vidyá a transzcendentális tudás megszerzésére törekszik. Az emberi élet kínálja a legjobb lehetőséget arra, hogy elmélyedjünk a lelki tudományban. Azokat, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, narádamáknak, a leghitványabb embereknek nevezik. Az avidja, az érzékkielégítés szolgáló anyagi tudás gyalapításának útja, az ismétlődő születés és halál útja. Az élőlény léte lelki, ezért nem születik és nem hal meg. A születés és a halál csupán külső burkára, a testre jellemző. Amikor meghal, az olyan, mintha levetné a ruháját, amikor pedig megszületik, mintha újra felöltözne. Az ostoba élőlények, akik az avidja, a tudatlanság rabjai, nem is bánják a rájuk váró kegyetlen sorsot. Az illuzórikus energia bűvöletében újra és újra csak szenvedésben van részük, de semmit nem tanulnak abból, amit a természet törvényei tanítanak nekik. A vidyá, a transzcendentális tudás éppen ezért nagyon fontos az ember számára. Beteges, anyagi feltételekhez kötött létünk során az érzékkielégítést a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell. Az anyagi test jelentette feltételek között a korlátlan érzékkielégítés tudatlansághoz és halálhoz vezet. Az élőlény lelki érzékekkel rendelkezik, eredeti, lelki formájában ugyanúgy megvannak azok az érzékszervei, melyek most anyagiként nyilvánulnak meg, mert az anyagi test és az elme befedi őket. Az anyagi érzékek működése az eredeti, lelki érzékek működésének eltorzult tükröződése. Beteges helyzetében a lelked befedi az anyag és anyagi cselekedeteket végez. Az érzékek csak akkor juthatnak valódi elvezethez, ha az élőlény kigyógyul a materializmus betegségéből. Tiszta lelki formánkban, minden anyagi szennyeződéstől mentesen, az érzékeknek valódi élvezetben lehet részük. Egy betegnek vissza kell nyerni az egészségét, mielőtt igazán tapasztalni akarja az érzékek örömét. Az emberi élet célja tehát nem ez az eltorzult érzékkielégítés kell, hogy legyen, hanem az, hogy kigyógyuljunk az anyagi betegségből. Ha valaki csak súlyosbíteni akarja ezt a betegséget, az nem sok tudása val, inkább avidjáról, tudatlanságról árulkodik. Ha valakinek 40 fokos láza van és egészséges akar lenni, akkor nem az a dolga, hogy 42 fokosra emelje a lázát, hanem hogy lecsökkentse a normális 36-6-ra. Ez legyen az emberi élet célja. A materialista civilizáció legújabb törekvése az, hogy a lázas állapotban, az anyagi léthelyzetben még magasabbra szökjön a hőmérő higanyszála, ami már amúgy is elérte a 42 fokot az atomenergiának köszönhetően. Az ostoba politikusok meg közben sírnak és jajgatnak, hogy a világnak bármelyik pillanatban vége lehet. Ez az eredménye annak, ha a társadalom az anyagi tudományok terén fejlődik csupán, 
az élet legfontosabb területét, a lelki tudás pedig elhanyagolja. A Sri Isopanisat figyelmeztet bennünket, hogy ne kövessük ezt a veszélyes utat, ami a halálba vezet. Ellenkezőleg járjunk inkább a lelki tudás gyalapításának útját, hogy egyszer s mindenkorra kiszabadulhassunk a kegyetlen halál kezei közül. Ez azonban nem azt jelenti, hogy fel kell hagynunk minden olyan cselekedettel, amelynek célja a test fenntartása. Lehetetlen felhagynunk a cselekvéssel, mint ahogyan a testhőmérséklettől sem szabadulhatunk meg, amikor egy betegségből próbálunk kilábalni. Ha már ilyen rossz vásárt csináltunk ezzel a testtel, legalább igyekezzünk a legjobb hasznát venni, így jellemezhetnénk a legtalálóbban a helyzetet. Ahhoz, hogy lelki tudásunkat gyarapítsuk, szükségünk van a test és az elme segítségére, ezért ha célba akarunk érni, gondoskodunk kell a testünkről és az elménkről. Fent kell tartanunk a normális 36,6 fokos testhőmérsékletet. India nagy bölcsei és szentjei ezt úgy, igyekez, úgy igyekeznek elérni, hogy megfelelő arányban törekszenek a lelki és az anyagi tudás megszerzésére. Ők sohasem fecsérelnék emberi intelligenciájukat beteges érzékkielégítésre. Az ember tetteit, melyeket az érzékkielégítésre való hajlama tesz betegessé, a védák a felszabadulás elveivel szabályozzák. Ebben a rendszerben a vallás, az anyagi gyarapodás, az érzékkielégítés és a felszabadulás egyaránt szerepet játszik. Napjaink emberét azonban nem érdekli a vallás vagy a felszabadulás. Egyetlen célja van csupán az érzékkielégítés, és állandóan azon töri a fejét, hogy ennek megvalósításához hogyan kereshetne minél több pénzt. Vannak olyan félrevezetett emberek, akik azt hiszik, hogy a vallásra csak az érzékkielégítéshez elengedhetetlen anyagi gyarapodás miatt van szükség. Így aztán annak érdekében, hogy még haláluk után a mennyekben is érzéki örömöket élvezhessenek, követnek valamilyen vallási rendszert. A vallásnak azonban nem ez a célja. A vallás útja valójában az önmegvalósítás szolgálja, anyagi gyarapodásra pedig csak azért van szükség, hogy a testünket egészséges állapotban tartsuk. Az embernek csupán annak érdekében kell egészséges életet élnie és józanul gondolkodnia, hogy vidjára, valódi tudásra tehessen szert. Ez az emberi élet célja, nem pedig az, hogy összvér módjára robotoljunk, vagy hogy az érzékkielégítés érdekében az avidját műveljük. A vidja útját a legtökéletesebb formában a Srimad Bhagavatam írja le, amely arra tanítja az emberi lényt, hogy életét szentelje az abszolút igazság utáni kutatásnak. Az abszolút igazságot lépésről lépésre valósíthatjuk meg, először mint Brahmant, aztán mint Paramátmát, végül pedig mint az Istenség személyiségét. Az abszolút igazságot az a felvilágosult ember értheti meg, aki a Bhagavad Gita előző mantrában ismertete 18 elvének követése által tudásra tesz szert, és megszabadul a ragaszkodástól. E 18 elv legfontosabb célja az, hogy az ember elnyeri az Istenség személyiségének transzcendentális odaadó szolgálatát. Bármelyik társadalmi osztályhoz tartozzon is valaki, igyekeznie kell, hogy elsajátítsa az úrnak végzett odaadó szolgálat művészetét. Azt az utat, ami minden kétséget kizáróan a vidja eléréséhez vezet, Srila Rupa Goszfámi írja le Bhakti Rasamrita Sindhu című művében, amit mi az odaadás nektárja címmel adtunk közre. A vidja kultúráját a Srimad Bhagavatam 1-2-14 a következőképpen foglalja össze. Tasmád Ekena Manasa, Bagaván Szatvatán Pati, Sotáviák Kirti Táviás Csá, Djéjak Pudjás Csá Nityádá. Ezért az embernek lankadatlan figyelemmel állandóan hallania kell az Istenség személyiségéről, emlékeznie kell rá, valamint dicsőítenie és imádnia kell őt aki a bakták védelmezője. Ha a vallás, az anyagi gyarapodás és az érzékkielégítés nem az úr odaadó szolgálatának elnyerését célozza, akkor mindegyik a tudatlanság egy-egy formája csupán, ahogy arra a Sri Isopanisát következő mantrái is rámutatnak. 12. mantra <tos> Andam Tamah Pravishanti Jé a szambú tím upászáté, tátó búja iváté támó, já u szambú tám ratá. Akik a félisteneket imádják, a tudatlanság legsötétebb régióiba jutnak, 
a személytelen abszolút imádói pedig még ennél is mélyebbre süllyednek. Magyarázat. Az asambuti, szanszkrit szó azokra uta, akik nem létezhetnek függetlenül, a szambuti pedig Isten abszolút személyiségét jelenti, aki teljes mértékben független mindentől. A Bhagavad Gita-ban 10.2. Isten abszolút személyisége Sri Krishna kijelenti. Na me vidu sura gana prabavam ma mahar shayak aham adir hidevenam mahar shinam cha sarvashak. Sem a félistenek serege, sem a kiváló szentek nem ismerik származásomat és fenségemet, mert én vagyok minnyájuk eredete minden tekintetben. Vizsna tehát az eredete annak a hatalomnak, amivel a félistenek, a nagy szentek és a misztikusok vannak felruházva. Valamennyien rendkívüli erővel rendelkeznek, hatalmuk mégis korlátozott. Így aztán nagyon nehezen értik meg, hogyan jelenik meg Vizsna saját belső energiája révén emberi formában. <tos> Számos filozófus és nagy risi, misztikus, próbálja meg csekéke értelmével megkülönböztetni egymástól az abszolútat és a relatívat. Ezzel a módszerrel azonban csak negatív módon képesek megközelíteni az abszolútat, csupán azt ismerik fel, hogy mi nem az abszolút, ám magáról az abszolútról nem tudnak képet alkotni. Az abszolút tagadással történő meghatározása nem lehet teljes. Az efféle negatív definíc- definíció, oda vezet, hogy az ember saját elképzelést alakít ki, és azt képzeli, hogy az abszolút nem rendelkezhet formával és tulajdonságokkal. Az a feltételezés azonban, hogy nem rendelkezik tulajdonságokkal, csupán a relatív, anyagi tulajdonságok ellentéte, ezért szintén relatív. Az abszolútról alkotott eféle felfogással az ember legfeljebb Isten személytelen ragyogásáig a Brahmanig juthat el, de nem léphet tovább Bagaván, az Istenség személyisége felé. Akik így módon az elméjükre hallgatnak, nem tudják, hogy az Istenség abszolút személyisége Krishna, hogy a személytelen Brahman az ő transzcendentális testének sugárzása, és hogy Paramátmá, a felső lélek az ő mindent átható teljes képviselője. Arról sem tudnak semmit, hogy Krishna örök formával rendelkezik, melyet transzcendentális tulajdonságok, véget nem érő boldogság és tudás jellemeznek. Azok a félistenek és nagy bölcsek, akik tőle függenek, tévesen nagy hatalmú félistennek hiszik őt, és a Brahman sugárzás gondolják az abszolút igazságnak. Krishna baktái azonban meghódolásuknak és vegyítetlen odaadásuknak köszönhetően tudják, hogy ő az abszolút személy, és hogy minden tőle származik. Az ilyen bakták szüntelenül nagy szeretettel szolgálják Krisnát, minden létező forrását. A Bhagavad Gita 7.20.23 elmondja, hogy csupán a csekély értelmű, illúzióban lévő, az érzéki élvezet erős vágya által hajtott emberek imádják a félisteneket, hogy átmenetileg megszabaduljanak a amúgy is átmeneti problémáiktól. Az élőlény az anyag börtönében sínylődik, ezért ki kell törnie anyagi kötelékeiből, hogy a lélek birodalmában, az örök boldogság, élet és tudás világában egyszer és mindenkorra szabaddá váljon. A Sri Isopanisad ezért arra tanít bennünket, hogy ne próbáljunk átmeneti gyógyért keresni problémáinkra a félistenek imádatával, akik nem függetlenek és akiknek áldása szintén ideiglenes. Imádjuk inkább az Istenség abszolút személyiségét, Krisnát, a mindenkit vonzót, aki azzal, hogy hazavisz minket saját birodalmába, végérvényesen kiszabadít bennünket az anyag rabságából. A Bhagavad Gita 7.23 kijelenti, hogy a félistenek imádói a félistenek bolygóira jutnak. A hold imádói a holdra kerülnek, a napéi a napra, stb. Napjaink tudósai azzal kísérleteznek, hogy rakétákkal eljussanak a holdra. Törekvésük azonban egyáltalán nem új keletű. Fejlett tudatának köszönhetően az emberi lény természeténél fogva vágyik arra, hogy a világ űrben utazva eljusson más bolygókra, akár űrhajóval, akár misztikus hatalma révén, akár a félistenek imádatával. A védikus írások szerint e három út bármelyikét követve elérheti célját az, aki más bolygókra vágyik, ám a legáltalánosabb az, ha valaki egy bizonyos bolygó uralkodó félistenét imádja. Ezzel a módszerrel el lehet jutni a holdra, a napra, sőt még brammalókára is, ami univerzumunk legfelsőbb bolygója. Az anyagi univerzumban azonban minden bolygó csak átmeneti lakóhely lehet, 
Egyedül a vajkunta bolygók maradnak fenn örökké. Ezek a bolygók a lelki világ bolygói, ahol maga az Istenség legfelsőbb személyisége uralkodik. Ahogyan az Úr Krisna mondja a Bhagavad Gita-ban 8.16 Ábrahma búvaná lóka, púnár avártino ágyuna, mám upétja tu kauntéja, púnár dzsánma na vidyate. Az anyagi világ a legfelsőbb bolygótól a legalsóig a szenvedés birodalma, ahol az ismétlődő születés és halál az Úr, aki azonban ó kunti fia, eljut az én hajlékomra, az sohasem születik meg újra. A Sri Isopan is hát hangsúlyozza, hogy aki a félisteneket imádja, és így jut el anyagi világbeli bolygóikra, még mindig az univerzum legsötétebb régiójában marad. Az univerzumot teljesen beburkolja az anyagi elemek hatalmas tömege, olyan akár egy kókusz dió, amit csonthévesz körül, belül pedig félig víz tölt meg. Az univerzum burka légmentesen zár, bent sűrű sötétség uralkodik, így aztán szükség van a napra és a holdra, hogy világosságot gyújtsanak. Az univerzumon kívül a hatalmas és végtelen Brahma Jotti kiterjedést találjuk, amit vajkunta bolygók népesítenek be. A Brahma Jotti legnagyobb és leghatalmasabb, ö, ö, nem, a Brahma Jotti legnagyobb és legmagasabban található bolygója, Krishna Lóka, azaz Goloka Vrindavan, ahol maga az Istenség legfelsőbb személyisége, Sri Krishna él. Az Úr Sri Krishna sohasem hagyja el Krishna Lókát. Ott lakik örök társaival, mégis jelen van mindenhol, szerte a teljes anyagi és lelki kozmikus megnyilvánlásban. Ezt a negyedik mantra már elmagyarázta. Az Úr mindenütt jelen van, akár a nap, mégis ugyanazon a helyen marad, ahogy a nap sem tér le soha a pályájáról. Az élet kérdéseit nem lehet azzal megoldani, hogy elmegyünk a Holdra, vagy valamelyik más bolygóra, a Holdon innen vagy túl. Éppen ezért a Sri Isopan is azt tanácsolja, ne tűzzünk ki magunk elé semmilyen céltes sötét anyagi univerzumon belül, hanem próbáljunk meg kiszabadulni innen, és eljutni Isten ragyogó birodalmába. Számtalan olyan álhívő akad, aki csak a hírnév kedvéért vallásos. Az ilyen emberek nem akarnak kiszabadulni az univerzumból, és nem akarnak eljutni a lelki világba sem. Azzal, hogy látszólag az urat imádják, csupán meglévő helyzetüket akarják fenntartani az anyagi világban. Amikor az ateisták és a személytelen filozófia hívei az ateizmusról prédikálnak nekik, a legsötétebb régiókba vezetik ezeket az ostoba álhívőket. Az ateisták nyíltan tagadják az Istenség legfelsőbb személyiségének létét, a személytelen filozófiát valók pedig őket támogatják, amikor a legfelsőbb búr személytelen aspektusát hangsúlyozzák. Mindedig egyetlen mantrával sem találkoztunk a Sri Isopanisatban, amit tagadta volna az Istenség legfelsőbb személyiségének létét. Azt olvastuk, hogy sebesebben fut, mint a szél. Akik más bolygók után szaladnak, kétségtelenül, mint személyek. Ha az Úr gyorsabban fut, mint bármelyikük, hogy ne lenne ő is személy. A legfelsőbb úr személytelen voltáról alkotott elképzelés csupán a tudatlanság egyik formája, ami az abszolút igazság tökéletlen felfogásából ered. A tudatlan álhívők és azok, akik másokat vagy magukat inkarnációnak kiáltják ki, és ezzel közvetlenül megszegik a védák előírásait, arra ítéltetnek, hogy az univerzum legsötétebb régióiba kerüljenek, mert félrevezetik követőiket. Ezek a személytelen filozófiát hirdető emberek általában Isten inkarnációjának nevezik magukat, azonos tobák előtt, akik a legcsekélyebb tudással sem rendelkeznek a védák bölcsességéről. Ha az ilyen balga emberek véletlenül szertesznek valami tudásra, az még veszélyesebb, mintha a tudatlanságban maradnának. Még a félisteneket sem a szentírások utasításainak megfelelően imádják. A szentírások bizonyos körülmények között ajánlják a félistenek imádatát, ugyanakkor hozzáteszik, hogy erre általában nincs szükség. A Bhagavad Gita 723 világosan kijelenti, hogy a félistenek imádatának gyümölcse nem tart örökké. Mivel az egész anyagi univerzum csak bizonyos ideig létezik, bármit érünk el az anyagi létezés sötétségében, szintén véget ér egyszer. A kérdés az, hogyan tegyünk szert valódi, örök életre? Az Úr azt mondja, hogy amint valaki odaadó szolgálata révén, ami az Istenség személyiségéhez vezető egyetlen út, eljut hozzá, egyszer és mindenkorra kiszabadul a születés és halál kötelékéből. Az anyag börtönétől a felszabadulásig vezető út, tehát teljes mértékben az Úr szolgálatából származó tudás és lemondás elveitől függ. 
Az álhívőknek nincs tudásuk, és nem váltak közömbösi a világi ügyek iránt sem, hiszen legtöbbjük arra vágyik, hogy a vallásos elvek köntöséve bújtatott emberbaráti cselekedetek árnyékában továbbra is az anyagi világ arany láncaiban éljen. Az ilyen emberek vallásos érzelmeket színlelve úgy tesznek, mintha odaadó szolgálatot végeznének, ám közben erkölcstelen tettek, egész sorát követik el, és lelki tanító mesternek vagy Isten szerető hívének állítják be magukat. Akik így módon megszegik a vallás elveit, azok nem tisztelik a hiteles átsárjákat, a szent tanítókat, akik szigorúan a tanítványi láncolatot képviselik. Nem vesznek tudomást a védáknak arról az utasításáról, mely szerint ácsár jó pászana, az embernek imádnia kell az ácsárjákat, és nem törődnek azzal sem, amit Krishna mond a Bhagavad Gita-ban. 4-2. Évám parampara praptam. Az Istenről szóló legfelsőbb tudása tanítványi láncolaton keresztül szállt alá. Ehelyett, hogy félrevezessék az egyszerű embert, saját magukat kiáltják ki ácsárjának, holott egyáltalán nem követik az ácsárják elveit. Ezek a gazemberek a társadalom legveszélyesebb elemei. Mivel az állami vezetés nem vallási alapokon nyugszik, a törvény nem bünteti meg őket. A legfelsőbb törvénye alól azonban nem bújhatnak ki. Az úr egyértelműen kijelenti a Bhagavad Gita-ban, hogy azokat az irigy démonokat, akik vallási prédikátoroknak álcázzák magukat, a pokol legsötétebb bugyrába veti. Bhagavad Gita 16.19.16.20 A Sri Isopanishad megerősíti, hogy ezek a csaló vallási vezetők, miután befejezték guru vállalkozásukat, amit egyedül az érzékkielégítés kedvéért űztek, az univerzum legszörnyűbb régiójába kerülnek. Hamarosan a 13. mantrától fogjuk folytatni. Sri Isopanisát Ki Jai, Sri Laprabupát Ki Jai, Jai Nitai Góra Prémanandé, Hari Hariból, Góra Bakta Vinda Ki Jai. Köszönöm, hogy meghallgattál. Om Tat Szat.